இணக்கமான தமிழ் உங்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோ தனிமைப்படுத்தப்பட்டவங்களுக்காகவும் தனிமைப்படுத்தவங்களோட குடும்ப உறுப்பினர்களுக்காகவும் தான் முக்கியமாக இந்த வீடியோ நம்ம பண்ணுறோம் தனிமைப்படுத்துதல் கொரோனா இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம தனிமைப்படுத்திக்கிட்டோம் அதாவது வெளிநாடுகளில் இருந்து நம்ம இந்திய தேசத்து திரும்பி வந்தவங்க இல்லை கொரோனா அறிகுறிகளோட இருக்கிறவங்கள ஒரு பதினான்கு நாட்களுக்கு வந்துட்டு உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் தனிமைப்படுத்திக்கோங்க அதாவது உங்கள் வீட்டில் குடும்பத்தில் வயசானவங்க இருக்கலாம் இல்லை குழந்தைகள் இருக்கலாம் உங்களுக்கு நோய் தொற்று இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்களுக்கு வந்துட்டு இது தொற்று ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்காக நீங்கள் உங்களே தனிமைப்படுத்திக்கோங்கன்னு சொல்லி வீட்டில் நிறைய பேர் நீங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி இருக்கவங்க மன உளைச்சல் ஏற்பட்டு மன அழுத்தத்தில் இருக்காங்களா இந்த மாதிரி மன அழுத்தத்தில் இருந்தால் அவங்க எந்த மாதிரியான புதுப்பிக்கிறதுக்கு அவங்களோட உத்வேகத்தை மாற்றிக்கிறதுக்காக என்ன செய்யலாம் அப்படின்றது நம்ம வீடியோ வழியிலிருந்து கழுத்தை பிடிச்சி கடிச்சு அவங்க ரத்த விடத்தில் இறந்து போயிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இவரை போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி மறுபடியும் தனிமைப்படுத்திருக்காங்க இங்கே அவரோட ஊர்லேயே ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் இதில் இருந்து ஒரு விஷயம் புரியறது என்னென்னா தனிமைப்படுத்துதல் அப்படின்றது உண்மையிலே வந்துட்டு ரொம்ப அழுத்தமான விஷயம் தனிமைப்படுத்துதல் அப்படின்றது உண்மையிலே பாதிப்பு உள்ளான ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் தனிமைப்படுத்துதல் அப்படின்றது உங்களை நீங்களே புதுப்பிச்சுக்கிறதான விஷயமும் நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் உங்கள் சுற்றத்தாருக்கும் ஒரு பெரிய தியாகம் செய்ய போகிற விஷயத்தை தான் நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ உங்கள் மனசில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் இந்த சொசைட்டி இந்த உலகம் வந்துட்டு நம்மளை தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு நம்ம தனியாக கிடக்கும் நிச்சயமாக வந்துட்டு இந்த நோய் தொற்று இருக்கிறதுனால தான் நம்ம தனியாக படிச்சிருக்காங்க ஏற்கனவே வந்துட்டு டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே அட்வைஸ் பண்ண மாதிரி நம்ம நிச்சயமாக சாக போகிறோம் இந்த இதுக்கு மருந்தே கிடையாது அதனால தான் நம்ம தனியாக கிடக்கும்னு நிறைய பேர் மன அழுத்தத்தில் இருக்காங்க மன உளைச்சல் இருக்காங்க இதில் முதல்ல ஒரு விஷயம் சொல்கிறது என்னென்னா தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி பேனிக் தனிமைப்படுத்தி <laughs> இன்னொரு விஷயம் நீங்க தனிமைப்படுத்திருக்கிற நேரத்தில் உங்களை வந்துட்டு நீங்க எப்படி புதுப்பிச்சிக்க முடியும் உற்சாகப்படுத்திக்க முடியும் உங்களை வேற ஏதாவது விஷயத்துல எப்படி என்கேஜ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம் பொதுவாக ஒரு விஷயம் நீங்கள் எல்லாருமே இந்த நேரத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கோம் ஐயோ நம்ம இந்த மாதிரி சூழ்நிலை மாட்டிக்கிட்டோமே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காமல் இதை ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக நினச்சிக்கோங்க எந்த மாதிரியான வாய்ப்பாக இன்றைக்கி ரொம்ப நாட்களாக உங்கள் நண்பர்கள்கிட்ட நீங்கள் பேசாமல் இருக்கலாம் உறவினர்கள்ட்ட பேசாமல் இருந்திருக்கலாம் அவங்களெல்லாம் பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சா கிடைக்காமல் இருக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கலாம் இத்தனை நாட்களாக இன்றைக்கி உங்களுக்கு அதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சதே தான் நினச்சிக்கோங்க அதனால் அவங்க எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி வந்துட்டு இந்த டெக்னாலஜி வளர்ந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் வந்துட்டு இன்றைக்கி வீடியோ காலில் இருந்து ஃபோன் பண்ணி பேசலாம் இல்லை வீடியோ காலில் பேசலாம் உங்களுக்கு நெருக்கமான உறவுகள் கூட தொடர்பு வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக இதை நினச்சிக்கோங்க அவங்கக்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி பேசுங்க வீடியோ காலில் வந்து இன்டராக்ட் பண்ணுங்க நான் இந்த மாதிரி தனியாக இருக்கேன் என்ன மாதிரி உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கான இவ்வளோ நாள் வாய்ப்பு கிடைக்கல உங்கள் நண்பர்கள் யார்ட்டையாவது நீங்கள் பேசாமல் இருந்தாவோ இல்லை சண்டை போட்டு பிரிஞ்சிருந்தாவோ உறவினர்கள்கிட்ட சேர்ந்தாமல் இருந்தாவோ பிரிஞ்சிருந்தாவோ அவங்க எல்லாரையும் இப்போ வந்து பேச ஒரு முயற்சி பண்ணுங்க அவங்க தொடர்பு கொள்ள முயற்சி பண்ணுங்க அவங்க கூட பேசுங்க இது உண்மையிலே உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக இருக்கும் ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் நீங்கள் இன்னைக்கு இந்த வேகமாக ஓடுற காலத்தில் எப்படியாவது உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களை தனிமைப்படுத்திக்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களால் வந்துட்டு ஒரு உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கும் ஏன்னா சம்பாதிக்கிறதும் பொருளீட்டுறதுமே மிக பெரிய ஒரு குறிக்கோளாக இருந்ததுனால நீங்கள் அதுக்காகவே ஓடிட்டு இருந்திருப்பீங்க இப்போ இந்த கிடைச்சிருக்கிற இந்த பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்திருக்கிற அந்த பதினான்கு நாட்களை வந்துட்டு உங்களை நீங்கள் புதுப்பிச்சுக்கிறதுக்காக உங்களை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கிறதுக்காக நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு பிடிச்ச புத்தகங்களை நிறையா படிக்கலாம் பிடிச்ச விஷயங்களை தேடி தேடி நிறையா வந்து கற்றுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் இன்னும் நீங்கள் உங்களை என்ன அப்டேட் பண்ணிக்கிறது இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் இன்றைக்கி இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கு உங்களை அப்டேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நிறைய வந்துட்டு டைம் ஸ்பேஸ் கிடைச்ச மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுங்கள் இதை விட்டுட்டு ரொம்ப வந்துட்டு நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம மன அழுத்தத்துக்குள்ளே உள்ளாகி நம்ம இந்த மாதிரி இப்போ தனிமைப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க நம்ம இந்த மாதிரி வந்துட்டு இறந்து போக போகிறோம் இந்த மாதிரி வந்துட்டு எதிர்மறையான எண்ணங்கள்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு நேர்மையான எண்ணங்களுக்குள்ளே வாங்க நீங்கள் உங்களை புதுப்பிக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் நிறைய தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக்கோங்க நீங்கள் நிறைய புத்தகங்களை படிங்க நிறைய விஷயங்களை தெரி
நான் ஒரு ஒரு புத்தகம் பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் இதை வாழ்க்கையில் வந்துட்டு நீங்கள் தோண்டு போய்க்கிற நேரத்தில் உங்களை உற்சாகப்படுத்துறதுக்கு இது ஒரு பெரிய தூண்டுகோலாக இருக்கும் அதனால் தயவு செஞ்சு நீங்களே உங்களை என்கேஜ் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இது பெரிய ஒரு இதெல்லாம் கிடையாது ஒரு பெரிய பிரச்சனைலாம் கிடையாது நிச்சயமாக இந்த பதினாறு நாட்களுக்கு அப்புறம் நீங்கள் மீண்டு வருவீங்க அன்னைக்கு உங்கள் சுற்றத்தார் அப்படியே நோய் தொற்று அறிகுறி இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் மேக்ஸிமம் வந்துட்டு நீங்கள் தனிமைப்படுத்திருக்கவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு ஓரளவுக்கு மிடில் ஏஜ் பீப்புள் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அஃபெக்டும் வந்துட்டு அந்த வைரஸ் தொற்றோட அந்த பாதிப்பும் வந்துட்டு அதிகமாக உங்கள்கிட்ட இருக்காது ஸோ ஈஸியாக உங்களை ட்ரீட் பண்ணி நீங்கள் ரெக்கவர் ஆகிக்கலாம் அந்த மாதிரி உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களையும் நீங்கள் பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கணும் இன்னொரு விஷயம் இங்கே நீங்கள் உங்களோட புதுப்பிச்சுக்கிறதுக்கும் சரி உங்களை உற்சாகப்படுத்திக்கிறதுக்கும் சரி தொடர்புகளை வந்துட்டு திரும்பவும் நீங்கள் தேவை தேடுறதுக்கும் சரி இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை எடுத்துக்கலாம் இன்னும் இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இன்னைக்கு நம்ம தேசத்துக்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய தியாகம் பண்ண போகிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஃபாரின்லேருந்து வந்திருக்கீங்க இல்லை வந்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நோய் தொற்று இருந்தவங்க கூட நீங்கள் இருந்திருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மறுபடியும் பொது வெளியில் போகும்போது ஒரு மார்க்கெட்டுக்கோ ஒரு மாடுக்கோ இல்லை இந்த மாதிரி மக்கள் கூடுற இடங்களுக்கோ போகும்போது உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் வேணும்னு இன்டென்ஷனோட செய்ய மாட்டீங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த தொற்று இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்துட்டு ஒருத்தங்கள்லேருந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு ஒருத்தங்களுக்கு இந்த சோஷியல் அஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சமூகத்தில் வந்துட்டு உங்களை தொடர்ந்து அந்த தொற்றை வந்து உங்களால் வந்து பாதிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த ஒரு விஷயத்தை நினச்சி பாருங்க அந்த மாதிரி என்ன நான் தனிமைப்படுத்திக்கிட்டேன் அப்படின்னா இந்த நோய் தொற்றுல வந்து பல பேர் காப்பாற்றப்படுவாங்க என் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மட்டும்தான் இந்த சமுதாயம் காப்பாற்றப்படும் அப்படின்ற ஒரு உயரிய சிந்தனையை உங்கள் மனசுக்குள்ள இது நிச்சயமா உங்களை வெளியே கொண்டு வரும் நான் உண்மையிலே வந்துட்டு இந்த வீடியோ உங்க மன அழுத்தத்தில் ஒரு சின்ன ரிலாக்ஸை கொடுத்துருக்கும் நான் நம்புறேன் தயவு செஞ்சு உங்களை நீங்க நல்ல விஷயங்களை என்கரேஜ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பதினாறு நாட்கள் உங்க வாழ்க்கையோட புதுப்பிக்கிறதுக்கான உங்களை நீங்க அப்டேட் பண்ணிக்கிறதுக்கான நாட்களை நினைச்சுக்கோங்க தயவு செஞ்சு மாற்றா எதிர்மறையான எண்ணங்கள் உங்களுக்குள்ள உருவாக வேண்டாம் நேர்மறையான எண்ணங்களை வளர்த்துக்கோங்க உங்களோட குடும்ப உறுப்பினர்கள் நண்பர்கள் பிரிஞ்சு போன உறவுகள் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு இன்னைக்கு கட்டமைக்கிறதுக்காகவும் மறுபடியும் மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரு வாய்ப்பாக நினைச்சுக்கோங்க இந்த தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நாட்களை தயவு செஞ்சு எதிர்மறை எண்ணங்கள் வேண்டாம் நேர்மறை எண்ணங்களோட பயணிங்க நிச்சயமா நீங்க மறுபடியும் இந்த சமுதாயத்தோடு சேர்ந்து பயணிப்பீங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அதே நம்பிக்கை உங்களுக்கு வேணுன்றதுக்காக தான் இந்த வீட